Chaque année, depuis 21 ans, les professeurs de droit et leurs étudiants, les juges et autres experts en droit de l'homme se retrouvent pour discuter et débattre des droits de l'homme au concours africain de procès simulé des droits de l'homme. Dans un rituel bien rodé, les étudiants, juristes, professeurs et experts en droit de l'homme sont invités à ces joutes verbales, ce rendez-vous immanquable sur le calendrier des droits de l'homme en Afrique, afin de célébrer les droits de l'homme et l'éducation aux droits de l'homme. Les 150 facultés de droit d'Afrique y sont conviées chaque année. Elles reçoivent le cas hypothétique à débattre et doivent sélectionner et envoyer deux étudiants des deux sexes accompagnés de leurs professeurs des droits de l'homme ou de droit international. Le concours commence avec les tours préliminaires en début de semaine. Chaque équipe plaide tour à tour en faveur de la personne qui allègue la violation de ses droits, puis en faveur de l'État qui aurait commis ces violations. Ces tours préliminaires ont lieu simultanément en anglais, français et portugais, devant des jurys composés d'enseignants de droit international des droits de l'homme venant des universités participantes. À l'issue de deux jours de tours éliminatoires, les meilleures équipes anglophones, francophones et lusophones sont qualifiées pour les phases finales au cours desquelles elles sont regroupées en deux nouvelles équipes, chacune composée d'étudiants anglophones, francophones et lusophones. Ils doivent relever le défi de travailler ensemble en dépit des barrières linguistiques et juridiques résultant de la période coloniale. Bien que basé sur des faits imaginaires, le cas hypothétique discuté soulève des questions importantes d'actualité et de développement en Afrique. Lors du concours, une journée est consacrée à une conférence de haut niveau sur le droit international et les droits de l'homme en Afrique et une autre journée est dédiée à une excursion sur un site historique ou un site de découverte de merveilles de la nature. Le concours de procès simulé est devenu, au fil des ans, un lieu de rencontre de tous les passionnés des droits de l'homme, étudiants, juristes, universitaires. En se fixant pour objectif, dès sa création, le soutien aux institutions africaines de promotion des droits de l'homme et de la charte africaine, nul ne pouvait se douter que deux décennies plus tard, cette compétition aurait atteint une telle dimension, passant de simple compétition universitaire à une véritable institution incontournable sur laquelle s'appuie la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'accomplissement de sa mission. Quand le concours a commencé au début des années 90, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'existait pas encore. Il est clair que le concours a permis de véhiculer l'idée de la création de la Cour africaine. À partir de ce moment-là, le concours et la Cour africaine ont connu des destins parallèles. Le concours est devenu une compétition véritablement africaine. Et le protocole créant la Cour africaine est adoptée en 1998 et la Cour, quant à elle, est fonctionnelle depuis 2006. On pourrait donc dire que le concours a servi de ferment à l'éclosion de la Cour africaine. Ces deux décennies, en tant qu'acteurs de premier plan dans l'éducation des droits de l'homme, font du concours de procès simulé une initiative hors du commun ayant des résultats assez éloquents. Deux décennies de voyages mémorables, de Dakar à Addis Abeba, de Johannesburg au Caire. Au cours de cette période, 1093 équipes de 139 universités représentant 49 pays africains ont participé au concours de procès simulé. 
une période au cours de laquelle l'aura du concours a dépassé le cadre des prétoires et est devenue la plus grande rencontre de facultés de droit d'Afrique. L'initiative la plus importante sur le continent africain est le générateur de cursus universitaires en droit de l'homme de classe mondiale. Le concours a permis également la création d'un réseau inégalé d'universitaires, de juges et d'autres experts dans le domaine des droits de l'homme, dont les actions en symbiose touchent à tous les aspects des droits de l'homme en Afrique. Le concours est le vecteur servant d'inspiration aux organisateurs. Même après plus de deux décennies d'existence, le concours attire chaque année de nouvelles institutions et continue de favoriser la mise en place de nouveaux programmes d'enseignement dans les facultés africaines. Le Master en droit de l'homme et démocratisation en Afrique atteste véritablement de la vitalité de cette compétition. Avec ses réalisations, le concours offre des perspectives crédibles et est donc le creuset d'idées et la matrice donnant vie à divers projets. Des réalisations qui font de cette compétition une pionnière en Afrique et dans le monde. Une pionnière dans un continent qui est beaucoup plus connu pour ses travers. Une pionnière qui a acquis l'étoffe de leader dans le monde entier par les différentes perspectives qu'elle a offertes. En cette période de déclin de la qualité de l'éducation en Afrique, le concours est la preuve tangible que la vision et les intelligences peuvent contribuer au futur des pays africains, de leurs universités et de leurs peuples. Le concours continue de donner à ce continent des raisons d'espérer, en révélant chaque année d'excellents jeunes juristes et futurs praticiens du droit dont les carrières ont pris leur envol au contact de la cime du concours africain. Le concours est donc la vitrine de l'Afrique qui gagne par ses hommes et par ses idées, de l'Afrique du progrès et du développement, en un mot, de l'Afrique de demain. Nelson Mandela dira à cet effet « Y a-t-il meilleure façon de promouvoir les droits de l'homme que de rassembler des étudiants, qui sont les dirigeants, les juges et les professeurs de demain de pays différents, avec des magistrats des plus hautes juridictions et des professeurs pour débattre des problèmes cruciaux de notre époque dans l'ambiance passionnante et stimulante d'un prétoire où ils peuvent confronter leurs arguments et leurs talents dans un esprit de compétition acharné mais amical. Le concours africain de procès simulé a, par son caractère itinérant, contribué à la rencontre et au brassage des cultures, à la confrontation des systèmes juridiques et académiques, à la rencontre des peuples à travers le message unique des droits de l'homme, notion universelle qui traverse époques et contrées avec un dénominateur commun, le bien-être de l'humain. Dans le monde d'aujourd'hui marqué par toutes les transformations politiques, les défis économiques, l'aspiration des peuples à la démocratie et aux droits de l'homme, le concours africain de procès simulé a le devoir de poursuivre sa contribution afin de prendre part au processus irréversible de démocratisation de l'Afrique et de promotion des droits de l'homme. Condition sine qua non du développement comme l'a si bien relevé Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Ainsi, après avoir traversé toutes ces cités, redynamisé et révolutionné l'éducation aux droits de l'homme, le concours de procès simulé entame en 2012 le défi important de son renouvellement, avec toujours la même recette qui a produit ses résultats probants durant de nombreuses années. En 2013, le concours se déroulera pour la première fois au Cap, la cité-mère de l'Afrique du Sud, 
situé au pied de Table Mountain, entouré par les terres vinicoles et surplombant la célèbre île de Robben Island, le Cap est bercé par sa belle histoire et sa riche culture. L'université de Western Cape, institution emblématique dans la lutte contre l'apartheid, accueille les participants au 22e concours africain du procès simulé des droits de l'homme. Welcome to the University of the Western Cape. Our faculty, the Faculty of Law, is delighted to host the competition in 2013. 1993 was the year in which the interim constitution was finalized, paving the way for the transition to democracy and the elections of 1994, which then saw a constitutional assembly convene and gather to draft the final constitution of which we are all so proud today. UWC was integrally involved in the drafting of that interim constitution, with luminaries on campus such as Minister Carter Asmal, Minister Dalla Omar, uh, Minister Louis Squayer, and others who rose to fame in the constitutional court, other echelons of power. UWC's faculty played an integral role in the formulation of the constitutional democracy that we now enjoy. So it is indeed a historic event to commemorate, as we will be doing during the convening of the All Africa Human Rights Mute. We welcome those of you from far north, from the west and the east of Africa, all in all, around 75 teams that will be participating, uh, debating problems of local, regional and continental significance. Le concours encourage par-dessus tout les jeunes hommes et femmes à relever le défi de véhiculer le concept des droits de l'homme dans leur vie quotidienne et d'en faire une méthode de vie. Desmond Tutu s'est adressé ainsi aux participants au concours en 2011. Nous pensons qu'un individu n'en est un qu'en lien avec un autre, que mon humanité est rattrapé et lié inextricablement à la vôtre. Lorsque je vous déshumanise, je me déshumanise inéluctablement. Un être humain solitaire est un oxymore et c'est en œuvrant pour le bien commun que votre humanité se concrétisera. Préparez les générations futures en leur donnant les instruments et en développant leur génie contribuera à forger des hommes et des femmes conscients de leurs forces afin d'impulser le changement et le progrès. Les étudiants participant au concours épousent les idéaux de Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Habib Bourguiba, F.W. de Klerk, Nelson Mandela et Barack Obama qui ont changé la face du monde et qui sont également juristes. Tant de choses peuvent être accomplies à travers le droit. Plusieurs batailles peuvent être menées et de grandes victoires réalisées. Autant de perspectives qui s'inscrivent dans la droite ligne des objectifs du concours pour faire avancer l'Afrique, comme le dit le slogan du concours, de la méconnaissance à la reconnaissance des droits de l'homme.